ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சிவில் இன்ஜினியர் வீடியோஸ் சேனல் இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வீட்டுக்கு வெளியில் இல்லாட்டி வீட்டுக்கு முன்னாடி சில இடத்துல பைப் லைன் வந்து போகும் அது வந்து வீட்டோட அழகை குறைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த பைப் லைனை வந்து வெளியே தெரியாத மாதிரி நம்ம எப்படி வந்து மறைக்கலாம் இல்லாட்டி அதையே வந்து ஒரு எலிவேஷன் மாதிரி பார்த்தோடனே ஒரு அழகாக தெரிகிற மாதிரி எப்படி மாற்றலாம் அப்படின்ற பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பொதுவாகவே நம்ம வீட்டில் வந்து வீட்டை வந்து எப்பயுமே வந்து பிளான் பண்ணாமல் தான் க கட்டியிருப்போம் கொத்தனார் யாராவது வச்சு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி கட்டியிருப்போம் அப்படியே நம்ம இன்ஜினியர்கிட்டே வந்து வாங்கி கட்டினாலும் கூட பிளம்பிங்குன்ட்டு தனியாக வந்து எந்த ஒரு பச இது பிளானுமே போட்டிருக்க மாட்டோம் அந்த மாதிரி சமயத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க பிளம்பர்ஸ் வந்து பைப்பு எந்த இடத்துல நல்லா வாட்டமாக இருக்கும் அந்த இடத்துல அவங்களாட்டில் வச்சுட்டு போயிடுவாங்க அது சில சமயத்தில் வந்து நம்ம பார்க்குறதுக்கு அசிங்கமாக தெரியும் அது எப்படி மா வெளியே தெரியாமல் ஒரு எலிவேஷன் மாதிரி மாற்றலாம் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுன்னு பார்த்துக்கோங்களேன் அலுமினியம் பைப்ஸு அதுக்கப்புறம் அலுமினியம் ஆங்கிள் அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரூஸ் அதுக்கப்புறம் சிமெண்ட் போர்டு இல்லாட்டி சிரா போர்ட்ஸ் இது இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து அந்த எலிவேஷனை வந்து நம்ம பண்ண போகிறோம் இதில் அலுமினியம் பைப்பு அப்படின்றத பார்த்திங்கன்னா அது வந்து என்ன ஒரு பைப்பு வந்து ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி ரேட்டில் கிடைக்கும் உங்களுக்கு எவ்வளோ லென்த் இருக்கோ அதை வச்சு நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம் அதே மாதிரி தான் அலுமினியம் ஆங்கிள் கூட ப்ளஸ் ஸ்க்ரூஸ் வந்து நார்மலாகவே நமக்கு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் சிமெண்ட் போர்டு இல்லாட்டி சிரா போர்டு நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது வந்து சிமெண்ட் போர்டு சிமெண்ட் போர்டுனால் பிளெயினாக இருக்கும் சிரா போர்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டிசைன் டிசைனாக இருக்கும் உங்களுக்கு எது ஈஸியோ அதை பார்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம எப்போ செட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிளம்பிங் பைப்பை வந்து நம்ம எந்த அலுமினியம் சாரி அலுமினியம் பைப்பை வந்து நம்ம எதில் செட் பண்ண போகிறோமோ அதில் வந்து கரெக்டாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதில் வந்து பிளம் பார்க்கணும் ப்ளஸ்ஸு ஸ்பிரிட் லெவல் பார்க்கணும் அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அப்படினா தான் வந்து அந்த எலிவேஷன் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வரும் அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வந்தால் மட்டும்தான் அது பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் அது மாதிரி பா பண்ணும்போது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஸ்பிரிட் லெவல் பார்த்தாச்சு இப்போ வந்து ப்ளம் பார்க்குறாங்க இப்படி ப்ளம்மு பார்த்து முடித்த உடனே பைப்பு எல்லாமே ஸ்ட்ரைட் ஆகிரும் அது அதே மாதிரி அந்த ஜாயிண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா ஒவ்வொரு பைப்புக்கும் இன்னொரு பைப்புக்கு அது வந்து ஸ்ட்ராங்கு கொடுக்கும் இப்போ வந்து செவத்த பக்கத்தை பில்லர் பக்கத்தில் உள்ள பைப்பு மட்டும்தான் நம்ம வந்து பில்லரோடு வந்து ஸ்டீல் நெயில்ஸ் அப்படிமாங்க ஸ்டீல் ஆணி அப்படிமாங்க அதை வச்சு அரைஞ்சிட்டு மற்றது எல்லாமே சப்போர்ட் கொடுப்பேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபுல்லாக ஃப்ரேம்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு அதாவது அந்த பைப்பை சுற்றி ஃபுல்லாக எந்த ஒரு இடஞ்சலும் இல்லை அந்த பைப்புக்கும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் வெளியவும் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் ஃப்ரேம்ஸ் வந்து நம்ம செட் பண்ணியாச்சு அது எல்லாமே ப்ளம் ப்ளஸ்ஸு ஸ்பிரிட் லெவலுக்கு இருக்கணும் இது மாதிரி ஆங்கிள்ஸ் எதுக்குன்னு அந்த அலுமினியம் ஆங்கிள்ஸ் எதுக்குன்னா கீழே அது மாதிரி ஜாயிண்ட்டு கட் பண்ணி ஜாயிண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் அந்த அலுமினியம் ஆங்கிள்ஸ் வந்து நான் சொன்னது இது மாதிரி ஃபுல்லாக பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து சிரா போர்ட்ஸ் வந்து கட் பண்ணணும் கரெக்டாக வந்து நம்ம இந்த எஜிட்டு எஜிட்டு எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து நம்ம சிரா போர்ட்ஸ் வந்து கட் பண்ணணும் இது கட் பண்ணுறதுனால வந்து கரெக்டாக அந்த எலிவேஷன் வந்து சூப்பராகவும் இருக்கும் அழகாகவும் இருக்கும் அது மாதிரி கட் பண்ண உடனே என்ன பண்ணணும்னா அதை எடு அதை கொண்டு போய் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை வந்து இது பண்ணுறதுக்கு வந்து செப்பரேட்டாக ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும் அதாவது நார்மல் ஸ்க்ரூஸ் இல்லாமல் நம்ம அதிகமான பைப்பில் வந்து ஸ்டீல் பைப் அதிலெல்லாம் விழுகிறதுக்கு ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும் அந்த ஸ்க்ரூ வச்சு நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அது மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன ஆகணும் அது வந்து பார்க்குறதுக்கே ஒரு தனி லுக்கு தெரியும் இப்போ வந்து இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இது பண்ணிக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அதையே வந்து நல்லா டைட் பண்ணுறாங்க டெஸ்ட்டு ஸ்க்ரூ ட்ரைவரை வச்சு நல்லா டைட் பண்ணுறாங்க அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த பைப்பை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பைப் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இப்போ இது வந்து அதை செவர் மாதிரி அதாவது பார்ட்டிஷியன் வால் மாதிரி ஆயிரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா முடிஞ்சு ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக முடிஞ்ச உடனே பாருங்கள் அந்த பைப் லைன் சுத்தமாக வெளியவே தெரில ஆனால் பார்க்குறதுக்கு ஒரு அது ஒரு பில்லர் மாதிரியே இருக்குது இது மாதிரி பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் இப்போ வந்து இந்த கலருக்கும் பில்லருக்கும் வந்து ஒரே மாதிரி கலர் போட்டிங்கன்னா எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் பார்க்குறதுக்கு செம்ம அழகாக இருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃ